നമ്മൾ മലയാളികൾ ഓരോരോ വാർത്തകൾ കണ്ട് പരിചയിച്ച് അതിനെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ടാടി പിന്നെ അതിനെ പറ്റി അങ്ങ് ആ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു വലിയ മനസ്സുകളുടെ ഉടമയാണ് നമുക്കറിയാം കുറേ ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ ഓരോരോ വാർത്തകളുടെ പുറകിലായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം വാളയാർ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആത്മഹത്യ അതിങ്ങനെ വാർത്തയായി പ്രാധാന്യമായി വന്നു ആ സമയത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് മാവോവാദി വെടിവെപ്പുണ്ടാകുന്നു പിന്നെ രണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് രണ്ട് മാവോവാദികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത് വന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വാർത്തകളുടെ പ്രാധാന്യം ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നു ആ കൂടി വന്ന സമയത്താണ് ഇന്നലെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള അയോധ്യ വിധി ഉണ്ടായത് ഇനി കുറേ ദിവസത്തേക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള തർക്കങ്ങളും വിതർക്കങ്ങളും അനുകൂല നിലപാടുകളും ഒക്കെയായി നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും അടുത്ത ഒരു വാർത്ത വരുന്നത് വരെ നമുക്കറിയാം ഇനി വാർത്തകളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ വരാനുണ്ട് കാരണം ശബരിമല പുനഃപരിശോധന ഹർജി വരാൻ അതിൻ്റെ വിധി വരുന്നു റഫേൽ വിധി വരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ 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 ഓരോ വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വരാനുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം കിട്ടിയിരുന്നു അതായത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു യുവതി കേരളത്തിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ഒരു പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കാരണം താൻ ആ യുവ അതായത് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ബിനോയ് കോടിയേരി തൻ്റെ ഭർത്താവാണെന്നും തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ആണെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ യുവതി രംഗത്ത് വന്നത് അവരങ്ങനെ പരാതി കൊടുത്തു ബിനോയ് കോടിയേരി ജാമ്യമൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പിതൃത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള ഡി എൻ എ പരിശോധന അത് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധന നടന്നു പക്ഷേ അത് നടന്നിട്ട് മാസങ്ങളായിട്ടും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നത് വളരെ കൗതുകകരമാണ് നമുക്കറിയാം കൂടത്തായി കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെയൊക്കെ ഡി എൻ എ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡി എൻ എ പരിശോധനകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധനാ ഫലം മാത്രം ഇത്ര വൈകുന്നു എന്നതാണ് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം കാരണം ആ യുവതി തൻ്റെ പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ബിനോയ് കോടിയേരി തന്നെയാണ് തങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിനോയ് കോടിയേരിയാണ് തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തുവാനുള്ള ഉത്തരവ് വന്ന് ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് വരുന്നില്ല എന്നൊരു കാര്യത്തിലാണ് നമുക്കൊരു അമ്പരപ്പുണ്ട് അതിന് ഉന്നത ഒരു സ്വാധീനം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സംശയമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാർത്ത ഇന്ന് പുറത്തു വിടുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സ്പേർട്ട്സ് പറഞ്ഞത് വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരം കെമിക്കൽ അനലിസ് അനലിറ്റിക്സ് ലാബിലെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഡി എൻ എ പരിശോധനാ ഫലം വരാൻ കേവലം ഒരൊറ്റ മണിക്കൂറത്തെ ദൈർഘ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരെ കിട്ടും അതിനുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഡി എൻ എ പരിശോധന ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ഡി എൻ എക്ക് എന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേകത ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധനാ ഫലം മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നത് ആരുടെ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ കുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞിന് ഇവർക്കൊക്കെ നീതി വേണ്ടേ സ്വാഭാവികമായും എന്ത് റിസൾട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും സമൂഹത്തിൽ അതൊരു വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാകപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കാരണം ബിനോയ് കോടിയേരിയും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മകനാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനകീയ അടിത്തറയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ നേതാവിൻ്റെ മകൻ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാറിയ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള കേസ് കിട്ടായിരിക്കും നമുക്കതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 ആരോപണം വന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പിതൃത്വം തെളിയിക്കാൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനായി പക്ഷേ ആ പരിശോധനാ ഫലം എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല എന്നൊരു സംശയം നമുക്കുണ്ട് കൃത്യമായും ആ പരിശോധനാ ഫലം അറിയേണ്ടതുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിക്കും ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ഭാര്യ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആ പെൺകുട്ടിക്കും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞിനും നീതി ലഭിക്കണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഉന്നത സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നേതാവിൻ്റെ മകനാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഡ